Hi everyone, this is Vikash Kumar and and you are watching Laputra YouTube channel committed to your success where you can learn legally and today we are going to study section 34 of the Special Relief Act 1963 which is related to the discretion of court as to declaration of status so aaj ka topic samajhne ke liye hum ek simple sa illustration dekhenge jisme hum ek real personality ke bare mein baat karne wale hain unka naam hai narayan dat tiwari aur unse related case hai rohit sekhar versus narayan dat and others nd tiwari ka ek illegitimate son tha aur yah baat narayan dat ko bhi nahi pata thi जब उनका बेटा रोहित शेखर बड़ा हो जाता है तो वह एन तिवारी को अपना पिता क्लेम करता है पर एन तिवारी मना कर देते हैं उसके राइट्स से पर जो रोहित शेखर थे वह प्रॉपर कोर्ट के पास जाते हैं और अपना डीएनए के प्रूफ से यह प्रूफ कर देते हैं कि एन तिवारी रोहित शेखर के पिता हैं तो यहाँ पर रोहित शेखर को अपने राइट्स इन्फोर्स करने के लिए डिक्लेरेटरी डिक्री की जरूरत पड़ी थी और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड द डिक्लेरेटरी डिक्री इज द एडिक्ट विच डिक्लेयर्स द राइट्स ऑफ द प्लेटिव इट इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन अंडर विच द कोर्ट डिक्लेयर्स सम ऑफ द एग्जिस्टिंग राइट ऑफ द प्लेटिव एंड डिक्लेटरी डिग्री एग्जिस्ट ओनली वेन द प्लेटिव इज डिनाइड ऑफ इज एग्जिस्टिंग राइट्स टू विच ही इज इन टाइटल्ड टू आफ्टर दैट सम स्पेसिफिक रिलीफ इज ऑप्टेंड बाई दैट प्लेटिव अगेंस्ट द डिफेंडेंट हु हैड डिनाइड द राइट्स ऑफ द प्लेटिव नाउ लेट एस सी वट डूज द सेक्शन थर्टी फोर ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री सेज which is related to the discretion of court as to declaration of a status or a right it is stated that any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right and the court may in its discretion make there in a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for further relief provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so yani ki डिक्लेरेटरी डिग्री तब डिक्लेयर की जाती है कोर्ट के द्वारा जब जो प्लेटिव की एग्जिस्टिंग राइट्स हैं उसे डिनाई कर दी गई हों डिफेंडेंट के द्वारा यानी कि जब तक जो जो राइट्स प्लेटिव के पास ऑलरेडी हैं उसे ही डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा उसे इन्फोर्स किया जा सकता है और उसके बाद उस प्लेटिव को कुछ स्पेसिफिक रिलीफ भी मिल जाते हैं उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जिसने उससे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोका था एंड हियर द object of section 34 of the special relief act 1963 is to provide perpetual bulwark against adverse attack on the title of the plaintiff and to prevent from further litigation removing the existing cause of controversy ab kisi person ko यानी कि किसी प्लेटिव को स्पेशल रिलीफ चाहिए हो अंडर सेक्शन 34 फोर ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के तो उसे चार कंडीशंस फुलफिल करने होंगे जो कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस खान बहादुर भिवानी वाला एंड कंपनी में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया गया था तो अब हम उन चार कंडीशंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इसेंशल पॉइंट्स हैं स्पेशल रिलीफ लेने के लिए Now let us see what are the essentials of a declaratory suit and the first one is the plaintiff at the time of suit was entitled to any legal character or any right to any property the second one the defendant had denied or was planning or interested in denying the rights of the plaintiff and the third one the declaration asked for should be the same as the declaration that the plaintiff was entitled to a right and the last one is that the plaintiff was not in a position to claim a further relief than me, than a mere declaration of his right which have been denied by the defendant
We will see what are the situations when the suit for the declaration is not mentionable. Yani ki wo kaun kaun se situations hai jahan par is declaratory decree ke suit ko maintain nahi kiya ja sakta hai court ke before me. Now let us see some of the circumstances when suit for declaration is not maintainable. So some circumstances can be like in the case of a declaration that the plaintiff did not infringe the defendant's trade. Another situation can be for a declaration that during the lifetime of the testator the will is invalid. Moreover, no one can ask for a declaration of a non-existent right of succession. Also, a suit by a student against a university for a declaration that he has passed an examination. Finally, हम ये conclude कर सकते हैं कि जो declaratory decree है, वह plaintiff को immense power देती है ताकि वो defendant के against लड़ सके और अपने existing rights को enforce कर सके. That's all about declaratory decree in today's video. Thank you. and thank you for watching the video and keep watching the laputra youtube channel don't forget to like the video and subscribe the channel